ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ மார்ச் மாதம் முழுவதுக்குமான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்க போகிறோம் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அன்னனைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸை நம்ம நல்லா ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமானதை மட்டும் கொஷின் ஆன்சர் டைப்பில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வெனிசுலாவுக்கான புதிய இந்திய தூதர் யார் யாருன்னா அபிஷேக் சிங் அபிஷேக் சிங் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது யாருக்குன்னா சர்பானந்த சோனாவால் சர்பானந்த சோனாவால் அப்படின்றவங்களுக்கு தான் வழங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்ட் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது பிஸ்ட் விருது எதுக்கு வந்து வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை மெட்ரோ சென்னை மெட்ரோவுக்கு தான் பிஸ்ட் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு யாகு நிறுவன இயக்குனர் யார் யாகு நிறுவன இயக்குனர் யாருன்னா மொஹித் கோயங்கா மொஹித் கோயங்கா அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு பதினோராவது தேசிய கிருஷி விஜயான் கேந்திரா மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது டெல்லியில் நடைபெற்றது டெல்லி நெக்ஸ்ட்டு தேசிய குடியுரிமை கணக்கு தினம் தேசிய குடியுரிமை கணக்கு தினம் மார்ச் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு உலகில் முதல் முறையாக மக்களுக்கு இலவச பேருந்து வசதியை தொடங்கியுள்ள நாடு எது லக்சம்பெர்க் லக்சம் பெர்க் நாடு நெக்ஸ்ட்டு சுற்றி திரியும் கால்நடைகளின் பாதுகாப்புக்கு மாதம் ரூபாய் தொள்ளாயிரம் அளிக்க உள்ள மாநிலம் எது எந்த மாநிலம்னா உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நெக்ஸ்ட்டு ரங்கோட்சவ் திருவிழாவை கொண்டாடும் மாநிலம் எது ரங்கோட்சவ் திருவிழாவை கொண்டாடும் மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் நெக்ஸ்ட்டு துருக்கி நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் யார் துருக்கி நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் சஞ்சய் குமார் பாண்டா சஞ்சய் குமார் பாண்டா அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு மத்திய தலைமை தகவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் யாருன்னா பிமல் ஜூல்கா பிமல் ஜூல்கா அவர்கள் பிமல் ஜூல்கா அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் சாம்பியன்ஸ் புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார் யார் வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்மிருதி ராணி அவர்கள் இவங்க வந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு நலத்துறை அம் அமைச்சர் தான் இவங்க ஸ்மிருதி ராணி அவர்கள் மத்திய அரசு சார்பில் தான் இந்த புத்தகத்தை கொடுத்தாங்க இவங்க தான் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காமன்வெல்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் அவார்டு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது காமன்வெல்த் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் அவார்டு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஜாதவ் பையங் ஜாதவ் பையங் அவர்கள் இந்த ஜாதவ் பையங் அவர்கள் தான் யார் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா ஜாதங் பையங் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஐகான் சாட் ஐ சிஓஎன்எஸ்ஏடி அதாவது ஐகான் சாட் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் நானோ சயின்ஸ் அண்டு டெக்னாலஜி எங்கு நடைபெற்றது எங்கனா கல்கத்தாவில் நடைபெற்றது கல்கத்தாவில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு கோபிட்டா உட்சவ் கோபிட்டா உட்சவ் எங்கு நடைபெற்றது இதுவும் எங்கனா கல்கத்தாவில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு சாப்சர் குட் ஃபெஸ்டிவல் எங்கு நடைபெற்றது சாப்சர் குட் ஃபெஸ்டிவல் எங்க நடைபெற்றதுன்னா மிசோரம்ல நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் குளோபல் ஆயுர்வேதா ஃபெஸ்டிவல் எங்கு நடைபெற உள்ளது எங்க அப்படின்னா கேரளாவில் நடைபெற உள்ளது ஃபோர்த்து குளோபல் ஆயுர்வேதா ஃபெஸ்டிவல் கேரளாவில் நடைபெற இருக்கு இந்த நடைபெறக்கூடிய இந்த ஃபெஸ்டிவலோட தீம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் டூரிசம் ஆக்சுவலைசிங் இந்தியான்ஸ் கிரெடிட் கிரெடிபிலிட்டி அப்படின்றதான் இந்ததோட தீம் இந்த ஃபெஸ்டிவலோட தீம் என்ன அப்படின்னா ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் டூரிசம் ஆக்சுவலைசிங் இந்தியாஸ் கிரெடிபிலிட்டி அப்படின்றதான் இந்த ஃபெஸ்டிவலோட தீம் நெக்ஸ்ட்டு நோக்கியாவின் சிஇஓ யார் நோக்கியாவின் சிஇஓ யார் யார்னா பைக்கா லண்ட் மார்க் பைக்கா லண்ட் மார்க் அப்படின்றவங்க தான் இந்த நோக்கியா நிறுவனத்தோட சிஇஓ நெக்ஸ்ட்டு எந்த திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைய உள்ளது என்ன திட்டம் அப்படின்னா கிசான் சம்பதா யோஜனா திட்டம் கிசான் சம்பதா யோஜனா திட்டம் நெக்ஸ்ட்டு உலக காடுகள் தினத்தின் தீம் என்ன உலக காடுகள் தினத்தின் தீம் என்ன அப்படின்னா சஸ்டெய்னிங் ஆல் லைஃப் ஆன் எர்த் சஸ்டெய்னிங் ஆல் லைஃப் ஆன் எர்த் அப்படின்றது தான் உலக காடுகள் தினத்தோட தீம் உலக காடுகள் தினம் எப்போ அப்படின்னா மார்ச் மூன்றாம் தேதி நெக்ஸ்ட்டு கலப்பு திருமணம் செய்பவர்களுக்கு காப்பகம் தொடங்க உள்ள மாநிலம் எது கலப்பு திருமணம் செய்பவர்களுக்கு காப்பகம் தொடங்க உள்ள மாநிலம் எந்த மாநிலம்னா கேரள மாநிலம் நெக்ஸ்ட்டு அலகாபாத் வங்கி எந்த வங்கியுடன் இணைய உள்ளது 
அலகாபாத் வங்கி எந்த வங்கியுடன் இணைய உள்ளது எந்த வங்கினா இந்தியன் பேங்கோட இணைய இருக்காங்க ஆன்சர் இந்தியன் பேங்க் நெக்ஸ்ட்டு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பிரதமரின் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கான செலவு என்ன கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பிரதமரின் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கான செலவு என்ன எவ்வளவு அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நா நாலாய நானூற்றி கோடி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு கோடி தான் இவ்வளோ இந்த பயணங்களுக்கான செலவு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹெல்த் கார்டு ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹெல்த் கார்டு ஸ்கீம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் எது எது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஹெல்த் கார்டு ஸ்கீம் அப்படின்ற ஸ்கீமை தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மத்திய பிரதேசத்தின் எது சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எது அப்படின்னா தேசிய சம்பல் சரணாலயம் தேசிய சம்பல் சரணாலயம் இது மத்திய பிரதேச மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சரணாலயம் இதை தான் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலமாக அறிவிச்சிருக்காங்க சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டல மையம் எதுன்னு கேட்டால் தேசிய சம்பல் சரணாலயம் நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி எட்டாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் எங்கு நடைபெற உள்ளது நூற்றி எட்டாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் எங்கு நடைபெற உள்ளது எங்கே அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவில் புனே அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற இருக்கு எப்போனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஜனவரி மாதம் மூணுலேருந்து ஏழு தேதிகளை நடைபெற இருக்கு இதோட தீம் வந்து அதாவது இந்த இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸோட தீம் வந்து என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் வித் உமன் எம்பவர்மெண்ட் அதாவது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் வித் உமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்றது தான் இந்த இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸோட தீம் இது மகாராஷ்டிராவில் பூனேயில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடைபெற போகுது நூற்றி ஏழாவது மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்திருக்கு இது எங்கே அப்படின்னா பெங்களூரில் நடைபெற்றது பெங்களூரில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு சமீபத்தில் கோவாவின் எப்பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது சமீபத்தில் கோவாவின் எப்பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது எந்த பொருளுக்குன்னா கோலா மிளகாய் கோலா மிளகாய்க்கு தான் புவிசார் குறியீடு வழங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் செலுத்துவதில் இந்தியாவில் முதலிடம் உள்ள இடம் எது டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் செலுத்துவதில் இந்தியாவில் முதலிடம் இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா பெங்களூர் தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க பெங்களூர் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க சென்னை செகண்ட் இடத்துல இருக்குது ஃபஸ்ட் இடத்துல பெங்களூர் செகண்ட் இடத்துல சென்னை இருக்காங்க இதே இது இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டு செலுத்துறதுல ஸ்டேட் வைஸில் பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா ஃபஸ்ட் இடத்துலையும் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்துலையும் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தென்னிந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக நூறு அடி உலக அமைதி புத்த கோபுரம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது தென்னிந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக நூறு அடி உலக அமைதி புத்த கோபுரம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது எங்கு அப்படின்னா தென்காசியில் சங்கரன் கோயில் பக்கத்தில் வீரிருப்பு கிராமம் சங்கரன் கோயில் அருகில் வீரிருப்பு கிராமம் இது தென்காசியை சேர்ந்தது இந்த மாதிரி தென்னிந்தியாவிலே முதல் முறையாக அல்லது இந்தியாவிலே முதல் முறையாக உலகத்திலே முதல் முறையாக இந்த மாதிரி முதல் முறையாகன்னு வந்துட்டாலே அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும் தென்னிந்தியாவிலே முதல் முறையாக நூறடி உலக அமைதி புத்த கோபுரம் எங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா தென்காசியில் சங்கரன் கோயில் அருகில் வீரிருப்பு கிராமம் நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச மகளிர் தினத்தின் தீம் என்ன சர்வதேச மகளிர் தினத்தின் தீம் என்ன அப்படின்னா அண்ட் ஈக்குவல் வேர்ல்டு இஸ் அண்ட் எனபிள் வேர்ல்டு அண்ட் ஈக்குவல் வேர்ல்டு இஸ் அண்ட் எனபிள் வேர்ல்டு அப்படின்றதா சர்வதேச மகளிர் தினத்துக்குரிய தீம் சர்வதேச மகளிர் தினம் எப்போ அப்படின்னா மார்ச் எட்டாம் தேதி நெக்ஸ்ட்டு விண்வெளியில் இடம்பெற்றிருக்கும் செயற்கைக்கோள் கழிவுகளை துல்லியமாக அறியும் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த எந்த இரு நாடுகள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளன எந்த இரு நாடுகள்னு சொல்ல முடியாது எந்த நாடு வந்து இஸ்ரோவோட வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத தான் கேள்வி கேட்கணும் எந்த நாடுனா அமெரிக்கா தான் இஸ்ரோவோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அதாவது அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரோவுக்கும் இடையில தான் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து போட்டிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா விண்வெளியில் இடம் வச்சிருக்கக்கூடிய செயற்கைகோள் செயற்கைக்கோள் கழிவுகளை வந்து துல்லியமாக அறி அறியக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக இஸ்ரோ வந்து அமெரிக்காவோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சிரியாவில் அமைதி நடவடிக்கைகளுக்காக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட நாடுகள் எவை சிரியாவில் அமைதி நடவடிக்கைகளுக்காக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட நாடுகள் எவை எந்த நாடுகள் அப்படின்னா ரஷ்யாவும் துருக்கியும் ரஷ்யா மற்றும் துருக்கிக்கு இடையே தான் 
சிரியாவில் அமைதி நடவடிக்கை அதுக்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ராஜஸ்தானின் எப்பகுதி நோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோன் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் எந்த பகுதினா ஜெய்ப்பூர் பகுதி ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூர் பகுதியை தான் நோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜோன் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பும்மா விளம்பர தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் யார் அப்படின்னா கரீனா கபூர் அவர்கள் கரீனா கபூர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லோவேனியா நாட்டின் புதிய பிரதமர் யார் ஸ்லோவேனியா நாட்டின் புதிய பிரதமர் யார் அப்படின்னா ஜானிஸ் ஜன்சா அப்படின்றவங்க ஜானிஸ் ஜன்சா அப்படின்றவங்க தான் ஸ்லோவேனியா நாட்டோட புதிய பிரதமர் நெக்ஸ்ட்டு சிப்ரி அறிக்கையின்படி ஆயுத இறக்குமதியில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது சிப்ரி அறிக்கையின்படி ஆயுத இறக்குமதியில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தில் இருக்கு எத்தனாவது இடம்னா இரண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்கானா சவுதி அரேபியா இருக்காங்க செகண்ட் இடத்துல இந்தியா இருக்காங்க இந்த சிப்ரி அப்படின்றதுக்கு என்ன ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றதா அந்த சிப்ரியோட ஃபுல் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் சோலார் பேனல் அமைப்பதில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது இந்தியாவில் சோலார் பேனல் அமைப்பதில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எந்த மாநிலம் அப்படின்னா குஜராத் மாநிலம் குஜராத் ஃபஸ்ட் பிளேஸு செகண்ட் வந்து எந்த மாநிலம்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்கானிஸ்தானின் அதிபர் யார் ஆப்கானிஸ்தானின் அதிபர் யார் அப்படின்னா அஸ்ரஃப் கனி அஸ்ரஃப் கனி நெக்ஸ்ட்டு பாதுகாப்புத்துறை உளவு அமைப்பின் இயக்குனர் யார் பாதுகாப்புத்துறை உளவு அமைப்பின் இயக்குனர் யார் அப்படின்னா கே ஜே எஸ் தில்லான் கே ஜே எஸ் தில்லான் அவர்கள் தான் பாதுகாப்புத்துறை உளவு அமைப்போட இயக்குனர் நெக்ஸ்ட்டு மாநில திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் யார் மாநில திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் யார் அப்படின்னா பொன்னையன் பொன்னையன் தான் மாநில திட்டக்குழுவோட துணைத் தலைவர் இவர் வந்து முன்னாள் அமைச்சராக இருந்தவர் அப்போ மாநில திட்டக்குழுவோட தலைவர் யார் அப்படின்னா முதல்வர் அவர்கள் தான் மாநில திட்டக்குழுவோட தலைவர் அதாவது நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய முதல்வர்னா நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் அதுக்குரிய தலைவர் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான ஔவையார் விருது பெற்றவர் யார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான ஔவையார் விருது பெற்றவர் யார் அப்படின்னா ஆர் கண்ணகி ஆர் கண்ணகி தான் அந்த விருதை பெற்றவங்க நெக்ஸ்ட்டு விக்யான் ஜோதி ஸ்கீம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது விக்யான் ஜோதி ஸ்கீம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் எட்டாம் தேதி தொடங்கினாங்க அதாவது இந்த வருடம் மார்ச் எட்டாம் தேதி தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் அப்னி என்ற கட்சியை தொடங்கியவர் யார் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்னி அப்படின்ற கட்சியை தொடங்கினது யார் அப்படின்னா அல்தாப் புகாரி அல்தாப் புகாரி அவர்கள் தான் இந்த கட்சியை தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நாட்டிலேயே முதல் முறையாக இந்திய உணவு கழகம் சார்பில் எங்கு உணவு அருங்காட்சியகம் அமைய உள்ளது நாட்டிலேயே முதல் முறையாக இந்திய உணவு கழகம் சார்பில் எங்கு உணவு அருங்காட்சியகம் அமைய உள்ளது எங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூரில் அமைய இருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் தஞ்சாவூர் நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாநிலத்தில் அரசு பணியாளர்களுக்கு சனி ஞாயிறு விடுமுறை அளிக்கும் முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது சனி ஞாயிறு விடுமுறை அளிக்கும் முறை எந்த பணியார் அதாவது அரசு பணியாளர்களுக்கு எந்த மாநிலத்தில் ரத்து செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா சிக்கிம் மாநிலம் சிக்கிம் மாநிலத்தில் தான் ரத்து செஞ்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆசிய பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் வகிப்பவர் யார் ஆசிய பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் வகிப்பவர் யார் அப்படின்னா ஜாக்மா அவர்கள் இவர் யார் அப்படின்னா அலிபாபா நிறுவன தலைவர் அலிபாபா நிறுவன தலைவர் ஜாக்மா அவர்கள் தான் ஆசிய பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் இருக்காரு முதலிடத்தில் இருந்த முகேஷ் அம்பானி அவர்கள் இப்போ இரண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் இன் தி வேர்ல்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்தியாவின் இடம் என்ன ஃப்ரீடம் இன் தி வேர்ல்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியாவின் இடம் என்ன எத்தனாவது இடம் அப்படின்னா எண்பத்தி மூணாவது இடம் நெக்ஸ்ட்டு உலகின் சிறந்த தாய் விருது பெற்றவர் யார் உலகின் சிறந்த தாய் விருது பெற்றவர் யார் அப்படின்னா ஆதித்யா திவாரி ஆதித்யா திவாரி அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியாவின் மிக உயரிய சிகரமான கோசியாஸ் கோவில் உச்சியை அடைந்த பெண்மணி யார் ஆஸ்திரேலியாவின் மிக உயரிய சிகரியமான கோசியாஸ் கோவோட உச்சியை அடைந்த பெண்மணி யார் யார் அப்படின்னா பாவனா டெஹாரியா பாவனா டெஹாரியா அப்படின்றவங்க தான் அதோட உச்சியை அடைஞ்சவங்க நெக்ஸ்ட்டு காளான் வளர்ப்பு குறித்து பயிற்சி அளித்ததற்காக யாருக்கு நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருது வழங்கப்பட்டது யாருக்கு அப்படின்னா பீனா தேவி யார் அப்படின்னா பீனா தேவி இவங்க பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆசிய கண்டத்திலேயே முதல் முறையாக எங்கு மகளிர் தீயணைப்பு படை செயல்பட தொடங்கியுள்ளது 
ஆசிய கண்டத்திலேயே முதன்முறையாக எங்கு மகளிர் தீயணைப்பு படை செயல்பட தொடங்கியுள்ளது எங்க அப்படின்னா பெங்களூர் பெங்களூர்ல செயல்பட தொடங்கியிருக்கு நெக்ஸ்ட் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது எம் எஸ் சுவாமிநாதன் விருது யாருக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரவீன் ராவ் பிரவீன் ராவ் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் சிவப்பு வகை நெல் எந்த மாநிலத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சிவப்பு வகை நெல் எந்த மாநிலத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா கர்நாடகாவில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் கிரீஸின் முதல் பெண் அதிபர் யார் கிரீஸின் முதல் பெண் அதிபர் யார் அப்படின்னா கேத்ரினா சாகில்லா ரொபேலோ அப்படின்றவங்க கேத்ரினா சாகில்லா ரொபேலோ அப்படின்றவங்க தான் கிரீஸ் நாட்டோட முதல் பெண் அதிபர் நெக்ஸ்ட் குதுப் சாஹி கல்லறை எங்குள்ளது குதுப் சாஹி கல்லறை எங்க இருக்கு அப்படின்னா தெலுங்கானால இருக்கு குதுப் சாஹி கல்லறை தெலுங்கானால இருக்கு இதை வந்து புனர் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அமெரிக்கா வந்து நிதியுதவி கொடுத்துருக்காங்க அமெரிக்கா இந்த குதுப் சாஹி கல்லறைய புனர் அமைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிதியுதவி வழங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நாலாவது சர்வதேச நீரிழிவு உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது எங்கு வந்து நாலாவது சர்வதேச நீரிழிவு உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது அப்படின்னா புனேல நடைபெற்றது இதுக்கு ஆன்சர் புனே நெக்ஸ்ட் இரும்பு மலை பொழியும் அதிதீவிர வெப்பமுள்ள பிரம்மாண்ட கோளை கண்டுபிடித்தது யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஜெனிவா பல்கலைக்கழக வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தான் இந்த கோளை கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஜெனிவா பல்கலைக்கழக வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் நெக்ஸ்ட் உலகில் ஹச்சேவியை வென்ற இரண்டாவது நபர் யார் உலகில் ஹச்சேவியை வென்ற இரண்டாவது நபர் யார் அப்படின்னா ஆதம் கேஸ்டில் ஜோ ஆதம் கேஸ்டில்ஜோ அப்படின்றவங்க தான் இந்த ஹச்சேவி நோயை வென்ற இரண்டாவது நபர் முதல் நபர் வந்து யாருன்னா தமோத்தி ப்ரவுன் முதல் நபர் தமோத்தி ப்ரவுன் அவர்கள் நெக்ஸ்ட் சமீபத்தில் எந்த நோயை உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகளாவிய நோய் தொற்று என அறிவித்தது சமீபத்தில் எந்த நோயை உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகளாவிய நோய் தொற்று என அறிவித்தது எந்த நோயினா கரோனா கரோனா நோயை தான் வந்து உலகளாவிய நோய் தொற்று அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன பேருனா கோவிட் நைன் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்றது இந்த நோயோட பேர் நெக்ஸ்ட் தமிழக அரசின் தமிழ்தாய் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது தமிழக அரசின் தமிழ்தாய் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா சிகாகோ தமிழ் சங்கத்துக்கு தான் வழங்கியிருக்காங்க சிகாகோ தமிழ் சங்கம் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் பார்சல் லாக்கர் சர்வீஸ் எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் பார்சல் லாக்கர் சர்வீஸ் எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது எங்க அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் கொல்கத்தா நெக்ஸ்ட் குளோபல் அனிமல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்தியாவின் மதிப்பு என்ன குளோபல் அனிமல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்தியாவின் மதிப்பு என்ன என்ன மதிப்புனா இந்தியா சி கிரேடு வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கு சி கிரேடு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஈராக் நாட்டின் பிரதமர் யார் ஈராக் நாட்டின் பிரதமர் அட்டான் ஜப்ரி ஈராக் நாட்டின் பிரதமர் அட்டான் அவர்கள் நெக்ஸ்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச தலைமை தேர்தல் அதிகாரி யார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச தலைமை தேர்தல் அதிகாரி யார் யாருனா ஹிர்தேஷ் குமார் ஹிர்தேஷ் குமார் அவர்கள் நெக்ஸ்ட் டார்க் ஸ்கை நேசன் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தீவு எது டார்க் ஸ்கை நேசன் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தீவு எது எந்த தீவுனா நியூவே தீவு இதுக்கு ஆன்சர் நியூவே தீவு நெக்ஸ்ட் சமீபத்தில் யாருடைய நூறாவது பிறந்த நாளை வங்கதேசம் கொண்டாடியது சமீபத்தில் யாருடைய நூறாவது பிறந்த நாளை வங்கதேசம் கொண்டாடியது யாருக்குன்னா ஷேக் முஜிபூர் ரஹ்மான் ஷேக் முஜிபூர் ரஹ்மானோட நூறாவது பிறந்த நாளை தான் வங்கதேசம் கொண்டாடினாங்க நெக்ஸ்ட் மெசியா மோடி எ டேல் ஆஃப் கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் மெசியா மோடி எ டேல் ஆஃப் கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா தௌலின் சிங் என்னன்னா டவுலின் சிங் அவர்கள் டவுலின் சிங் அவர்கள் தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் அரசியலமைப்பின் முகப்புறையின் சோசியலிசம் என்ற வார்த்தையை நீக்க தனிநபர் தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளவர் யார் அரசியலமைப்பின் முகப்புறையில் சோசியலிசம் என்ற வார்த்தையை நீக்கணும்னு சொல்லி தனிநபர் தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளவர் யார் யாருன்னு கேட்டால் ராகேஷ் சின்கா ராகேஷ் சின்கா நெக்ஸ்ட் கூகுள் கிளவுட் இண்டியா நிர்வாக இயக்குனர் யார் கூகுள் கிளவுட் இண்டியா நிர்வாக இயக்குனர் யார் அப்படின்னா கரண் பாஜ்வா அவர்கள் யாருனா கரண் பாஜ்வா அவர்கள் நெக்ஸ்ட் உலகில் மின்சக்தி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் இடம் என்ன 
உலகில் மின்சக்தி உற்பத்தியில் இந்தியாவின் இடம் என்ன எத்தனாவது இடம்னா இந்தியா மூன்றாவது இடம் நெக்ஸ்ட்டு மூலதன நுகர்வு அடிப்படையில் இந்தியாவின் இடம் என்ன மூலதன நுகர்வு அடிப்படையில் இந்தியாவின் இடம் நூற்றி ஆறாவது இடம் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் எங்கு வெளிநாட்டு பறவைகளை கண்காணிக்கும் வகையில் நோய் புலனாய்வு ஆய்வகம் அமைய உள்ளது தமிழ்நாட்டில் எங்கு வெளிநாட்டு பறவைகளை கண்காணிக்கும் வகையில் நோய் புலனாய்வு ஆய்வகம் அமைய உள்ளது எங்கே அப்படின்னா ராமநாதபுரத்தில் தான் அமைய இருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் ராமநாதபுரம் நெக்ஸ்ட்டு கியூஎஸ் பாட தரவரிசை ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் படி இந்தியாவின் சிறந்த கல்வி நிறுவனம் எது கியூ எஸ் பாட தரவரிசையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் படி இந்தியாவில் சிறந்த கல்வி நிறுவனம் எது எந்த நிறுவனம்னா பிஐடி அதாவது வேலூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக் டெக்னாலஜி வேலூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான் இந்த கியூ எஸ் பாட தரவரிசை ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் படி இந்தியாவில் சிறந்த கல்வி நிறுவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹாப்பி ஹார் என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது ஹாப்பி ஹவர் என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது எந்த மாநிலம்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இதுக்கு ஆன்சர் மகாராஷ்டிரா நெக்ஸ்ட்டு விங்ஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எங்கு நடைபெற்றது விங்ஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எங்கு நடைபெற்றதுன்னா ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றது விங்ஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றுச்சு இது வந்து ஒரு வர்த்தக கண்காட்சி நெக்ஸ்ட்டு பிரகதி என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது யார் பிரகதி என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை யார் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் தான் பிரகதி என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு உலக நுகர்வோர் தினத்தின் தீம் என்ன உலக நுகர்வோர் தினத்தின் தீம் என்ன அப்படின்னா தி சஸ்டைனபிள் கன்சியூமர் த சஸ்டைனபிள் கன்சியூமர் அப்படின்றத உலக நுகர்வோர் தினத்தோட தீம் உலக நுகர்வோர் தினம் எப்போ அப்படின்னா மார்ச் பதினஞ்சு மார்ச் பதினஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் இன இனி துப்புரவு பணியாளர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவர் என முதல்வர் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் இனி துப்புரவு பணியாளர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவர் என முதல்வர் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார் எப்படி அழைக்கப்படுவாங்கன்னா தூய்மை பணியாளர்கள் தூய்மை பணியா பணியாளர்கள் என அழைக்கப்படுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கை கழுவும் திரவத்தை தானியங்கி முறையில் வழங்கும் ரோபோவை கண்டுபிடித்தவர் யார் கை கழுவும் திரவத்தை தானியங்கி முறையில் வழங்கும் ரோபோவை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னா சித் சங்வி சித் சங்வி அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு உலக நகரங்களின் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது உலக நகரங்களின் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு உலக மகிழ்ச்சி அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதலிடம் உள்ள நாடு எது உலக மகிழ்ச்சி அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதலிடம் உள்ள நாடு பின்லாந்து பின்லாந்து தான் முதலிடத்தில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாநிலம் பதவி உயர்வில் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்துள்ளது எந்த மாநிலம் பதவி உயர்வில் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடை ரத்து செய்துள்ளது எந்த எந்த மாநிலம் அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலம் எந்த மாநிலம் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் நெக்ஸ்ட்டு சேஃப் ஹேண்ட் சேலஞ்ச் என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்ட அமைப்பு எது சேஃப் ஹேண்ட் சேலஞ்ச் என்ற விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்ட அமைப்பு எது அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தி எட்டாவது மாவட்டம் எது தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தி எட்டாவது மாவட்டம் மயிலாடுதுறை தமிழ்நாட்டின் முப்பத்தி எட்டாவது மாவட்டம் மயிலாடுதுறை நெக்ஸ்ட்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு என்ன பெயரில் தனி தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட உள்ளது இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு என்ன பெயரில் தனி தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட உள்ளது அப்படின்னா திருக்கோயில் இதுக்கு ஆன்சர் திருக்கோயில் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் நூறு சதவீதம் வரி வசூல் செய்த பேரூராட்சி எது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் நூறு சதவீதம் வரி வசூல் செய்த பேரூராட்சி எது எந்த பேரூராட்சினா அச்சிறுபாக்கம் அச்சிறுபாக்கம் நெக்ஸ்ட்டு நாட்டிலேயே முதல் முறையாக பிஎஸ் சிக்ஸ் எரிபொருள் விற்பனையை தொடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது நாட்டிலேயே முதல் முறையாக பிஎஸ் சிக்ஸ் எரிபொருள் விற்பனையை தொடங்கியுள்ள நிறுவனம் எது எந்த நிறுவனம்னா ஐஓசிஎல் அதாவது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஐஓசிஎல் நிறுவனம் தான் இதை தொடங்கியிருக்காங்க இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் லிமிடெட் நெக்ஸ்ட்டு வேளாண் கடன் வழங்குவதில் இந்திய அளவில் முதலிடம் உள்ள மாநிலம் எது வேளாண் கடன் வழங்குவதில் இந்திய அளவில் முதலிடம் உள்ள மாநிலம் எந்த மாநிலம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு செகண்டு ஆந்திர மாநிலம் நெக்ஸ்ட்டு 
இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஹைப்பர் லூப் போர்டு காம்படிஷன் எங்கு நடைபெற உள்ளது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஹைப்பர் லூப் போர்ட் காம்படிஷன் எங்கு நடைபெற உள்ளது எங்கு அப்படின்னா ஐஐடி சென்னை ஐஐடி சென்னையில் தான் இந்த ஹைப்பர் லூப் போர்டு காம்படிஷன் நடைபெற இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மதர் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தும் மாநிலம் எது மதர் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தும் மாநிலம் மேகாலயா மேகாலயா மாநிலம் தான் மதர் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்துது நெக்ஸ்ட்டு விர்ச்சுவல் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது விர்ச்சுவல் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு எங்கு நடைபெற இருக்கு அப்படின்னா சவுதி அரேபியாவில் நடைபெற இருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் சவுதி அரேபியா நெக்ஸ்ட்டு மை என்கவுண்டர் சீன் பார்லிமெண்டின் ஆசிரியர் யார் மை என்கவுண்டர் சீன் பார்லிமெண்டின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா பாலச்சந்திரன் முன்கேகர் பாலச்சந்திரன் முன்கேகர் நெக்ஸ்ட்டு வால்மார்ட் நிறுவனத்தின் இந்தியாவுக்கான தலைமை செயல் அதிகாரி யார் வால்மார்ட் நிறுவனத்தின் இந்தியாவுக்கான தலைமை செயல் அதிகாரி யார் அப்படின்னா சமீர் அகர்வால் இதுக்கு ஆன்சர் சமீர் அகர்வால் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு பெண் ஹெம்மிங்வே அவார்டு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது பெண் ஹெம்மிங்வே அவார்டு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா ருச்சிகா தோமர் ருச்சிகா தோமர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு ஆந்திர மாநிலம் எங்கு ட்ரோன் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உருவாக்க திட்டம் திட்டமிட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் எங்கு ட்ரோன் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை உருவாக்க திட்டமிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூரில் திட்டமிட்டுருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் அனந்தபூர் நெக்ஸ்ட்டு ஐஐஎஃப்டிசி டூரிசம் இம்பேக்ட் அவார்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ஐஐஎஃப்டிசி டூரிசம் இம்பேக்ட் அவார்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி யாருக்கு வழங்கப்பட்டது யாருக்கு அப்படின்னா ஜோயா அக்தர் ஜோயா ஆக்டர் அப்படின்றவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஜோயா ஆக்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஏபல் பரிசு ரெண்டாயிரத்தி இருபது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது ஏபல் பரிசு ரெண்டாயிரத்தி இருபது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது அப்படின்னா ஹில்லஸ் பர்ஸ்டன்பெர்க் ஹில்லஸ் பர்ஸ்டன்பெர்க் அப்படின்றவங்க இவங்க இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்தவங்க இன்னொருத்தவங்க கிகோரி மார்குலிஸ் கிரிகோரி மார்குலிஸ் கிரிகோரி மார்குலிஸ் இவங்க ரஷ்யா அமெரிக்காவை சேர்ந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் இந்த விருது வழங்க இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு லாங் மார்ச் ஃபைவ் பி ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்த உள்ள நாடி அது லாங் மார்ச் ஃபைவ் பியை விண்ணில் செலுத்தக்கூடிய இந்த ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்த உள்ள நாடி எது அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு ஆன்சர் சீனா சீனா தான் வந்து இதை விண்ணில் செலுத்த இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எ ப்ரேயர் ஃபார் டிராவலர்ஸ் என்ற நாவலை எழுதியவர் யார் எ ப்ரேயர் ஃபார் டிராவலர்ஸ் என்ற நாவலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா இந்த ருச்சிகா தோமர் அவர்கள் தான் இந்த ப்ரேயர் ஃபார் டிராவலர்ஸ் அப்படின்ற நாவலை எழுதினவங்க இந்த ப்ரேயர் ஃபார் டிராவலர்ஸ் என்ற நாவலை எழுதினவங்க தான் ருச்சிகா தோமர் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு உலக காசநோய் தினத்தின் தீம் என்ன உலக காசநோய் தினத்தின் தீம் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் டைம் இட்ஸ் டைம் அப்படின்றது தான் உலக காசநோய் தினத்தின் தீம் இது மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் தினம் நெக்ஸ்ட்டு உலக திரையரங்க தினம் எப்போ உலக திரையரங்க தினம் மார்ச் இருபத்தி ஏழு உலக திரையரங்க தினம் மார்ச் இருபத்தி ஏழு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டுகளில் உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் எந்த இரண்டு இடங்களை சேர்க்க இந்திய அரசு ஆவணங்களை சம சமர்ப்பித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டில் உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் எந்த இரண்டு இடங்களை சேர்க்க இந்திய அரசு ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளது அப்படின்னா தோழவீரா தோல வீரா இது வந்து எங் எந்த நகரம் அப்படின்னா இது வந்து ஹரப்பா நகரம் ரெண்டாவது வந்து டெக்கான் ரெண்டாவது டெக்கான் இது வந்து சுல்தானோட நினைவு சின்னமும் மட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட கோட்டைன்னா அந்த டெக்கான் அப்படின்ற இடம் இது ரெண்டையும் தான் வந்து என்னென்னா சமர்ப்பித்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவது என்பது எந்த திட்டம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவது என்பது எந்த திட்டம் எந்த திட்டம் அப்படின்னா சுபோசித் மா அபியான் திட்டம் சுபோஷித் மா அபியான் திட்டம் நெக்ஸ்ட்டு மிர்ச் மகோ உற்சவ் எங்கு நடைபெற்றது மிர்ச் மகோ உற்சவ் எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது இதுக்கு ஆன்சர் மத்திய பிரதேசம் இது வந்து ஒரு நிமத் மிளகாய் திருவிழா நிமத் மிளகாய் திருவிழா நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு அரசின் தூய தமிழ் பற்றாளர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் தமிழக அரசின் தூய தமிழ் பற்றாளர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவங்க மொத்தம் மூணு பேர் யார் யாருனா சி மணிகண்டன் சி மணிகண்டன் ரா அரிதாசு ரா அரிதாசு இன்னொன்று தா ஆரோக்கிய ஆலிவர் ராசா தா ஆரோக்கிய ஆலிவர் ராசா மூணு பேர் யார் யாருனா சி மணிகண்டன் ரா அரிதாசு தா ஆரோக்கிய ஆலிவர் ராசா 
நெக்ஸ்ட்டு உலக அளவில் விலங்கு பாதுகாப்பு குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது உலக விலங்கு பாதுகாப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டதில் இந்தியாவின் இடம் என்ன இந்தியாவோட இடம் எத்தனாவது இடம்னா செகண்ட் பிளேஸ் இந்தியாவோட இடம் இரண்டாவது இடம் நெக்ஸ்ட்டு பிடிஓ மாநாடு கொரோனா வைரஸ் குறித்து ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்க உள்ளவர் யார் பிடிஓ மாநாடு கொரோனா வைரஸ் குறித்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்க உள்ளவர் யார் யார் அப்படின்னா சவுதி அரேபிய மன்னர் சல்மான் சவுதி அரேபிய மன்னர் சல்மான் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாநிலத்தில் டிஜிட்டல் இலக்கிய திட்டம் ஐ கேன் ஆல்சோ டிஜிட்டல் தொடங்கப்பட்டது எந்த மாநிலம் அப்படின்னா கேரளாவில் திருவனந்தபுரத்தில் தொடங்கினாங்க கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இது தொடங்கினாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்திய கடலோர காவல் படையின் முதல் பெண் டிஐஜி யார் இந்திய கடலோர காவல் படையின் முதல் பெண் டிஐஜி யார் அப்படின்னா நூபூர் குல்சேத்தா நூபூர் குல்சேத்தா அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு மகளிர் காவலர்களுக்கான தேசிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது மகளிர் காவலர்களுக்கான தேசிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா டெல்லியில் நடைபெற்றது இதற்கு ஆன்சர் டெல்லி நெக்ஸ்ட்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே விண்வெளி அறிவியல் குறித்த ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த இஸ்ரோ தொடங்கிய திட்டம் என்ன திட்டம் இஸ்ரோ என்ன திட்டத்தை தொடங்கினாங்க அப்படின்னா யுவிகா என்ன திட்டம் யுவிகா அப்படின்ற திட்டத்தை தொடங்கினாங்க நெக்ஸ்ட்டு உலக பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டமைப்பு சிறந்த இந்திய குடிமகன் என்ற பதக்கத்தை யாருக்கு வழங்கியது யாருக்கு அப்படின்னா டாக்டர் ஜெய்மண்டி பஷி டாக்டர் ஜெய்மண்டி பஷி அவர்களுக்கு வழங்கினாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ஐ ஜிஹெச்ஏ நிகா மொபைல் செயலியை வெளியிட்ட மாநிலம் எது எந்த மாநிலம் வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா ஆந்திர மாநிலம் வெளியிட்டாங்க ஆந்திர ஆந்திராவோட முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் தான் வெளியிட்டாங்க இது என்ன ஒரு எதுக்காக அப்படின்னா உள்ளாட்சி தேர்தலில் பணம் மற்றும் ஆல்கஹால் விநியோகத்தை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த செயலியை வெளியிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு கங்கை நதியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வரலாறு குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே ஏற்படுத்துதலுக்கான பிரச்சாரம் என்ன என்ன பிரச்சாரம் அப்படின்னா கங்கை அழைக்கிறது கங்கை அழைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களுக்கான மகிழ்ச்சி நேரம் பன்னர் பன்னிரெண்டிலிருந்து நாலு மணி அதாவது நண்பகல் பன்னர பன்னிரெண்டில் இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் அப்படின்னு வந்து எந்த மாநிலத்தில் அறிவிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களுக்கான மகிழ்ச்சி நேரம் நண்பகல் பன்னெண்டுலேருந்து நாலு மணி வர இது எந்த மாநிலம் அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா எந்த மாநிலம்னா மகாராஷ்டிரா நெக்ஸ்ட்டு எங்கு இந்தியாவின் முதல் வாழ்க்கை சமையல் கலை அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டு லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றது எங்கு அப்படின்னா கர்நாடகாவில் மணிப்பல் கர்நாடகா மாநிலம் மணிப்பல் நெக்ஸ்ட்டு கை குலுக்குவதற்கு பதிலாக நமஸ்தே கூறுவதை செயல்படுத்தும் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய மாநிலம் எது கை குலுக்குவதற்கு பதிலாக நமஸ்தே கூறுவதை செயல்படுத்தும் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய மாநிலம் எந்த மாநிலம்னா கர்நாடகா மாநிலம் நெக்ஸ்ட்டு தேசிய நிறுவன சட்ட மேல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் நிர்வாக தலைவர் யார் தேசிய நிறுவன சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் நிர்வாக தலைவர் யார் யாருனா நீதிபதி பி எல் பட் நீதிபதி பி எல் பட் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு களக்காடு புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குனர் யார் களக்காடு புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குனர் யார் யாருன்னு கேட்டோம்னா மு இளங்கோ அவர்கள் மு இளங்கோ இது எங்கே இருக்கு இந்த புலிகள் காப்பகம் இந்த களக்காடு புலிகள் காப்பகம் எங்கே இருக்குன்னா திருநெல்வேலியில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தூக்க தின தீம் என்ன தூக்க தினத்தோட கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா பெட்டர் ஸ்லீப் பெட்டர் லைஃப் பெட்டர் பிளானட் பெட்டர் ஸ்லீப் பெட்டர் லைஃப் பெட்டர் பிளானட் அப்படின்றதான் தூக்க தினத்தோட கருப்பொருள் இந்த தூக்க தினம் எப்போ அப்படின்னா மார்ச் பதிமூணு நெக்ஸ்ட்டு பசிபிக் கடற்கரையோர பகுதியில் கண்டறிந்த புதிய மரம் தின்னி பூச்சினத்திற்கு யார் பெயர் சூட்டப்பட்டது பசிபிக் கடற்கரையோர பகுதிகளில் கண்டறிந்த புதிய மரம் தின்னி பூச்சினத்திற்கு யார் பெயர் சூட்டப்பட்டது யாரோட பெயர் வந்து சூட்டுனாங்க அப்படின்னா லேடி பாடகர் காகா லேடி பாடகர் காகா இவங்க அமெரிக்காவை சேர்ந்தவங்க அவங்களோட பேரை தான் சூட்டியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சென்னையில் திவ்ய கலா சக்தி நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தவர் யார் சென்னையில் திவ்ய கலா சக்தி நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தவர் யார் யார் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் தான் தொடங்கி வச்சாங்க தமிழ்நாடு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்ட் ஈஸ் ஒன் நியூஸ் என்ற தலைப்பிலான உலக மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு துவங்கியது வேர்ல்ட் ஈஸ் ஒன் நியூஸ் என்ற தலைப்பிலான உலக மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு துவங்கியது அப்படின்னா துபாயில் துவங்கியது துபாய் இதுக்கு ஆன்சர் துபாய் 
நெக்ஸ்ட்டு லீகல் ஆஃப் லேர்னிங் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் லீகல் ஆஃப் லேர்னிங் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா சவிதா சாப்ரா சவிதா சாப்ரா அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு சமீபத்தில் நோட்டோ உறுப்பு நாடுகளில் இணைந்த முப்பதாவது நாடு எது சமீபத்தில் நோட்டோ உறுப்பு நாடுகளில் இணைந்த முப்பதாவது நாடு எது எந்த நாடு அப்படின்னா வடக்கு மாசிட்டோனியா முப்பதாவது நாடு வடக்கு மாசிட்டோனியா நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கான கடற்படை பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கான கடற்படை பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னா ரீயூனியன் தீவில் ரீயூனியன் தீவில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை மாநிலம் முழுவதும் செயல்படுத்த உள்ள மாநிலம் எது ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை மாநிலம் முழுவதும் செயல்படுத்த உள்ள மாநிலம் எந்த மாநிலம்னா புதுடெல்லி புதுடெல்லி தான் இதை வந்து மா செயல்படுத்த இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மோ ஜீபன் திட்டம் அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது மோ ஜீபன் திட்டம் அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எந்த மாநிலம்னா ஒடிசா மோ ஜீபன் அப்படின்னா என்னென்னா என் வாழ்க்கை என் வாழ்க்கை அப்படின்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் ஒடிசா நெக்ஸ்ட்டு என்காசு என்ற ப்ரீபெய்டு அட்டையை தமிழ்நாட்டில் துவங்கிய பேங்க் எந்த பேங்க் என்காசு என்ற ப்ரீபெய்டு அட்டையை தமிழ்நாட்டில் துவங்கிய பேங்க் எந்த பேங்க்னா கரூர் வைசியா பேங்க் கரூர் வைசியா பேங்க் நெக்ஸ்ட்டு உலக பேரழிவு நெகிழ்திறன் உள்கட்டமைப்பு இந்த அமைப்பில் சேர்ந்த முதல் நாடு எது உலக பேரழிவு நெகிழ்திறன் உள்கட்டமைப்பு இந்த அமைப்பில் சேர்ந்த முதல் நாடு எந்த நாடுனா இங்கிலாந்து தான் ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தாங்க இந்த உலக பேரழிவு நிகழ்திறன் அதாவது நெகிழ்திறன் உள்கட்டமைப்பு இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தது இங்கிலாந்து இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெல்லியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாநில கால் காவல்துறை டசர் வகை துப்பாக்கிகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது எந்த மாநில காவல்துறை டசர் வகை துப்பாக்கிகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது எந்த மாநிலம்னா குஜராத் குஜராத் தான் இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மெக்சிகோ ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஒற்றையர் பிரிவின் சாம்பியன்ஸ் யார் மெக்சிகோ ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஒற்றையர் பிரிவின் சாம்பியன்ஸ் யார் அப்படின்னா ஆடவர் பிரிவில் ரஃபேல் நடால் ஆர் ஆடவர் பிரிவில் ரஃபேல் நடாலும் மகளிர் பிரிவில் ஹீதர் வாட்சன் ஹீதர் வாட்சன் அவர்கள் தான் சாம்பியன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஐசிசி மகளிர் டி டுவெண்ட்டி பேட்டிங் தரவரிசையில் முதலிடம் யார் ஐசிசி மகளிர் டி டுவெண்ட்டி பேட்டிங் தரவரிசையில் முதலிடம் யார் அப்படின்னா ஷிபாலி வர்மா ஷிபாலி வர்மா தான் முதலிடம் ரெண்டாவது வந்து யாருன்னா சூசி அவர்கள் இரண்டாவது சூசி முதலிடம் ஷபாலி வர்மா அது மட்டும் இல்லாமல் பந்து வீச்சில் யார் ஃபஸ்ட்டுனா சோபி எஸ் எல் ஸ்டோன் சோபி எஸ் எல் ஸ்டோன் அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு தலைவர் யார் பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு தலைவர் யார் அப்படின்னா சுனில் ஜோசி சுனில் ஜோசி அவர்கள் தான் தலைவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யாருனா சிஇஓ சிஇஓ வந்து யாருன்னா ராகுல் ஜோரி சிஇஓ ராகுல் ஜோரி இவரோட இதோட பிரசிடென்ட் வந்து கங்குலி அவர்கள் இதோட பிரசிடென்ட் கங்குலி அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ஆட்டங்களில் விளையாடிய வீரர் யார் சர்வதேச டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ஆட்டங்களில் விளையாடிய வீரர் யார் யாருனா பொல்லார்டு ஆன்சர் பொல்லார்டு நெக்ஸ்ட்டு டபிள்யூடிஏ ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியின் சாம்பியன் யார் டபிள்யூடிஏ ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியின் சாம்பியன் யார் யாருனா எலினா விடோலினா எலினா விட்டோலினா நெக்ஸ்ட்டு ஹாக்கியில் சிறந்த வீரர் வீராங்கனை விருது பெற்றோர் யார் ஹாக்கியில் சிறந்த வீரர் வீராங்கனை விருது பெற்றோர் யார் அப்படின்னா வீரர் வந்து மன்ப்ரீத் சிங் வீரர் மன்ப்ரீத் சிங் வீராங்கனை ராணி ராம்பாய் வீராங்கனை ராணி ராம்பாய் நெக்ஸ்ட்டு ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி மகளிர் உலகக்கோப்பை அதாவது கிரிக்கெட்டில் சாம்பியன் யார் ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பையில் சாம்பியன் வாங்கினது யார் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா தான் சாம்பியன் வாங்கினாங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆஸ்திரேலியா நெக்ஸ்ட்டு பிசிசி இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆஃப் தி இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் விருது பெற்றவர் யார் பிசிசி இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆஃப் தி இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் விருது பெற்றவர் யார் யாருனா பி வி சிந்து அவர்கள் பி வி சிந்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிசிசி இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆஃப் தி இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்றவர் யார் இதிலேயே வந்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்றது யாருனா பி டி உஷா அவர்கள் பி டி உஷா நெக்ஸ்ட்டு ஒலிம்பிக் ஜோதியை ஏந்தும் முதல் பெண் யார் ஒலிம்பிக் ஜோதியை ஏந்தும் முதல் பெண் யார் அப்படின்னா அண்ணா கோராக்கி அண்ணா கோராக்கி அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு 
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் சாம்பியன் யார் ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் சாம்பியன் யார் அப்படின்னா சௌராஷ்டிரா அணி தான் சாம்பியன் வாங்கினாங்க இதுக்கு ஆன்சர் சௌராஷ்டிரா நெக்ஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி ஆடவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு நடைபெற உள்ளது டி டுவெண்ட்டி ஆடவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு நடைபெற இருக்குது அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற போகுது ஆஸ்திரேலியா நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒலிம்பிக் போட்டி எங்கு நடைபெற உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒலிம்பிக் போட்டி எங்கு நடைபெற உள்ளதுன்னா பாரிஸில் நடைபெற இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முப்பத்தி இரண்டாவது ஒலிம்பிக் போட்டி எங்கு நடைபெற இருக்கு அப்படின்னா ஜப்பானில் நடைபெற போகுது எங்கன்னா ஜப்பானில் நடைபெற போகுது நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு மற்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் சார்பில் இருபத்தி எட்டு கால்பந்து வீரர்கள் அடங்கிய கரோனா விழிப்புணர்வு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் யார் இந்த இருபத்தி எட்டு பேரில் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் யார் அப்படின்னா சுனில் சேத்தாரி அவர்கள் சுனில் சேத்தாரி இவர் வந்து கேப்டன் நெக்ஸ்ட்டு செஸ் பிளேயர்ஸ் ஃபோரம் என்ற செஸ் வீரர்கள் சங்கம் எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது செஸ் பிளேயர்ஸ் ஃபோரம் என்ற செஸ் வீரர்கள் சங்கம் எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா புனேல தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு ஆன்சர் புனே நெக்ஸ்ட்டு ஆசிய கோப்பை டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் போட்டி எங்கு நடைபெற உள்ளது ஆசிய கோப்பை டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் போட்டி எங்கு நடைபெற போகுது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் நடைபெற போகுது இதுக்கு ஆன்சர் பாகிஸ்தான் நெக்ஸ்ட்டு ஒலிம்பியாட் போட்டி எந்த வருடம் நடைபெற உள்ளது ஒலிம்பியாட் போட்டி எந்த வருடம் நடைபெற உள்ளது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல நடைபெற போகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதல் முறையாக திருநங்கைகள் அடங்கிய கால்பந்து அணி எங்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் முதல் முறையாக திருநங்கைகள் அடங்கிய கால்பந்து அணி எங்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எங்க அப்படின்னா மணிப்பூர் மணிப்பூர்ல தான் இதுக்கான முதல் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க முதல் முதல்ல தொடங்கப்பட்டது எங்க அப்படின்னா மணிப்பூர் மணிப்பூர்ல தான் தொடங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நாட்டின் முதல் கோவிட் நைன்டீன் ஹாஸ்பிட்டல் எங்கு அமைய உள்ளது நாட்டின் முதல் கோவிட் நைன்டீன் ஹாஸ்பிட்டல் எங்க அமைய உள்ளது எங்க அப்படின்னா மும்பையில அமைய இருக்கு இந்த கரோனா வைரஸ் தொற்றுக்காகவே ஒரு தனி ஹாஸ்பிட்டல் மும்பையில அமைய இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஐசிஎம்ஆர் ஐசிஎம்ஆர் கரோனா தொற்றிற்கு பரிந்துரை செய்த மருந்தின் பெயர் என்ன ஐசிஎம்ஆர் கரோனா தொற்றிற்கு பரிந்துரை செய்த மருந்தின் பெயர் என்ன மருந்து அப்படின்னா ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ குளோரோக்வின் இது வந்து மலேரியா மருந்து இந்த மருந்தை வந்து கொடுக்குறப்ப கரோனா தொற்று நோயுள்ளவர்களுக்கு வந்து நோய் வந்து ஓரளவு குணமாகுது அப்படின்றனால இந்த மருந்தை பரிந்துரை செஞ்சுருக்காங்க இந்த ஐசிஎம்ஆர் அப்படிங்கிறது ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்னென்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் நெக்ஸ்ட்டு கரோனாவுக்கான மத்திய அரசின் செயலியின் பெயர் என்ன கரோனாவுக்கான மத்திய அரசு செயலியின் பெயர் என்ன அப்படின்னா கோவின் டுவெண்ட்டி கோவின் டுவெண்ட்டி இந்த செயலியில் வந்து இதுக்கான ஹெல்ப் லைன் மற்றும் வந்து எங்கெல்லாம் சென்று இருக்குது இந்த மாதிரி தகவல்கள்லாம் இந்த செயலியில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கரோனா தொற்றை ஐம்பது நிமிடங்களில் கண்டறியும் கருவியை கண்டுபிடித்த ஆய்வாளர்கள் யார் கரோனா தொற்றை ஐம்பது நிமிடங்களில் கண்டறியும் கருவியை கண்டுபிடித்த ஆய்வாளர்கள் யார் யாருனா பிரிட்டன் பிரிட்டன் ஆய்வாளர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு உலக அளவில் கரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட முதல் பிரதமர் யார் உலக அளவில் கரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட முதல் பிரதமர் யார் அப்படின்னா போரிஸ் ஜான்சன் அவர்கள் ஆன்சர் போரிஸ் ஜான்சன் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதல் முதலாக கரோனா வைரஸின் நுண்ணோக்கி படங்களை வெளியிட்ட அமைப்பு எது இந்தியாவில் முதல் முதலாக கரோனா வைரஸின் நுண்ணோக்கி படங்களை வெளியிட்ட அமைப்பு எந்த அமைப்புனா தேசிய வைராலஜி ஆய்வு நிறுவனம் இதுக்கு ஆன்சர் தேசிய வைராலஜி ஆய்வு நிறுவனம் இதுதான் வந்து என்னென்னா மார்ச் மாதம் முழுவதுக்குமான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்